这个四月，是谁加入了进门，成为天天催更的追剧人？长月烬明开播以来就热度不断，但是剧播出过半了，却是差评一片。从妆造穿帮上升到剧情，全是吐槽声，可以说这部剧是不糊也难。许多观众通过邮箱、邮件等举报途径，以三观不正、带坏小孩子等理由，将该剧直接给举报了，并且要求下架这部剧。而该剧的男女主白鹿和罗云熙也频频被朝上热搜。更离谱的是，女主白鹿最近被爆出了好几个丑闻，吃瓜们表示快要看不过来了。先是四月十九号，白鹿登上了热搜，快速引发网友关注。他的经纪公司发布了一纸声明，维护白鹿的名誉权。咦，这是怎么一回事？还得从近日的一个八卦媒体的爆料说起。该八卦媒体发文称，有粉丝投稿说亲眼见证九五花塌房。根据爆料细节可知，爆料的网友是一位九五花的粉丝。他说他很崩溃，没想到自己亲眼见证了自己最喜欢的小花塌房。该粉丝说，之前觉得这位九五花只是豪放不羁、不拘小节的类型，没想到私生活十分混乱放荡。他说，之前看该九五花在综艺节目《很放得开》，会和初次见面的男艺人开玩笑，和嘉宾们打成一片，对他很有好感。随即，该粉丝大爆该九五花拍一部戏，剧组夫妻不断，就连有女朋友的都要挖墙角，对方还是她闺蜜的 CP。他说，他无法理解这位九五花的行为。该粉丝还说，在早前就听说这位九五花在片场捏男演员的屁股，这样的骚扰事件竟然对他没有影响。该粉丝感叹：这么豪放，难怪狗仔说连他妈妈都管不了他。在爆料的最后，这位粉丝说，他说的这些都是一位私生饭拍到的，不能放出来，要不然那位私生饭会吃牢饭。不得不说，这个瓜十分劲爆生猛，一经发布就引发了网友的热议。不过，我第一时间感觉这个瓜有点套路，因为在前不久就一个八卦媒体以私生饭的口吻爆了一个书圈男神的大瓜，使得于和伟和龙尼陷入舆论的风口浪尖。该八卦媒体也是说，拍到的视频和图片不能发布，否则爆料的私生饭会吃牢饭。如今这个九五花的大瓜，同样是以粉丝的口吻爆料，也是说不能晒出证据，否则要吃牢饭。一时之间，使我不得不怀疑，这个瓜是模仿书圈男神的瓜，吸引流量，真实性存疑。不过，不管怎么质疑这个瓜的真假，它还是引发了网友热议，大家纷纷猜测爆料中的九五花是谁。最终，白鹿被重点提名，原因是白鹿的一些信息与爆料中的线索很吻合。第一，白鹿性格大大咧咧，参加了不少综艺。看过综艺《奔跑吧》的网友都知道，在这档综艺中，白鹿成功和嘉宾们打成一片，甚至贡献了不少经典表情包。另外，白鹿曾经参加过《快乐大本营》，在这档节目中，他和程毅第一次见面。当程毅玩游戏失败后，白鹿主动缓解尴尬氛围。他笑着对程毅说：“你不知道可以问我啊。”后来在接受媒体采访，被问及是不是搞笑女时，白鹿回答：“其实我不是喜欢搞笑，是我不管干什么，看起来都像是在搞笑。我是带气氛的人，属于气氛组的。”第二，白鹿真的捏过男演员的屁股。二零一九年，白鹿和凭借《延禧攻略》中傅恒一角成名的徐凯合作了电视剧《烈火军校》。在拍这部剧的过程中，白鹿突然主动上前捏了徐凯的屁股，彼时相关视频被曝光后，引发舆论热议。为此，白鹿的老板于正还特意站出来为白鹿澄清，说他只是帮徐凯整理裤子里的薇娅。不过，于正的解释并没有多少网友买账，因为大家觉得现场那么多男工作人员，为什么偏要让一个女生去碰一个男生的隐私部位？第三，白鹿在娱乐圈的确有闺蜜。这个闺蜜便是虞书欣，而虞书欣的确有一个 CP， 这个 CP 便是与她合作《苍兰诀》的王鹤棣。不过，白鹿也与王鹤棣合作过，他们合作了《以爱为营》，并且成名以来，外界一直默认王鹤棣有一个交往多年的女友。因此，按八卦媒体的说法，白鹿可能睡了王鹤棣，和他做剧组夫妻。最终，因为白鹿的多个线索与爆料有些吻合，她成为了重点怀疑对象。陷入了负面舆论漩涡之中。对于此，有网友表示，娱乐圈发生这样的事情并不奇怪。也有网友表示
，因为白鹿和罗云熙主演的《长月烬明》正在热播，这是对手弄黑料、抹黑白鹿。还有网友表示，对于爆料中的九五花，他更怀疑是赵露思。面对沸沸扬扬的舆论，最终在舆论发酵几天后，白鹿在四月十九号做出了回应。白鹿方面发布严正声明，称近期部分网络用户针对白鹿发布侮辱性信息、虚假信息，严重侵犯了白鹿的人格尊严和名誉权。目前，白鹿方面已采取法律手段维护白鹿的合法权益。至此，这个大瓜算是告一段落。然而，万万没想到的是，这边的性丑闻事件还没消停，白鹿过往的迷惑发言又被扒了出来。二十三号晚，白鹿的一条道歉发文突然登上热搜榜首，并且引发网友热议。白鹿发文表示，他对过往言论深感抱歉，给大家带来了不适，将会接受大家的批评，以后严格约束自己的言行，不再使用不恰当、不尊重的词语。不过，对于白鹿的道歉，许多网友都表示不买账。他们还爆料，白鹿在道歉前删帖、锁广场、发律师函等行为，结果纸包不住火了才出来道歉。网友不接受道歉，甚至还有网友将白鹿直接列为了五大普男之一。看来网友是真的很反感白鹿曾经的言论，但也有少数网友表示，还没弄清什么瓜就登上了热搜。那么白鹿曾经究竟说了什么话呢？还有白鹿主演的《长月烬明》，为什么热度不断又被举报了？难道他真的要凉凉了？原来他在之前一次访谈中谈及自己所演的角色和剧情，说到前面是女霸总和小奶狗，后面就反转成男霸总和小母狗，然后还笑了一下，表示挺有意思的。不少网友表示，这言论明显侮辱女性，从一个女明星嘴里说出来，更让人觉得如鲠在喉，十分难受。而在白鹿道歉之前，就小母狗究竟是不是侮辱女性，其粉丝也已经跟网友大战了三百回合。白鹿的粉丝表示，很明显，小母狗这个词对应的是前面的小奶狗。既然男性可以被普遍形容为小奶狗、小狼狗，为什么女性被形容成小母狗就是侮辱？这是不是一种双标？很显然，这种辩解略显强词夺理。中国语言文字博大精深，含义丰富，而日常所用的语言很多是在长期社会实践而确定或形成的，所以具有约定俗成性。一个词听到耳朵里是什么感受，很大程度上都源于其使用习惯。比如从字面上看，“鬼”这个字是邪恶的、狰狞的，明显是一个贬义词；但日常中称小孩为“小鬼”“鬼机灵”，则不会给人以贬义的感觉，反而体现出亲密。同样的，小奶狗、小狼狗这些形容男性的词本身是舶来词演化而成，来源于日本年轻女性对男友的分类。这类词汇从流行之初到现在就不带有贬义，但母狗则完全不同。首先，它带有了性别标签，就是针对女性的，而且无论在中西方语境中，都习惯性的将之视为一个侮辱性的词汇，是贬低或厌恶部分女性的脏话。属于非常不文明的用语，哪怕白鹿的本意只是为了跟自己上面说的话对应，也只能说他的确是选择了非常糟糕的一个词汇。作为演员、明星，这样解读自己的角色，角色粉丝会感到伤心，女性观众听了也会觉得被冒犯，的确是应该好好的反省和道歉。有网友趁着这事儿的热度，翻出白鹿以前的言论，称其自己排斥比较娘的东西，称自己是男人老公，认为他本身有较强的艳女意识。从只言片语中下这样的定论，的确有诛心之嫌，但也至少可以从中看出两件事：其一，身为明星，每句话都可能带来不可估量的影响。的确需要学会好好说话，谨言慎行。其二，作为演员，提升自己的表达能力尤为重要。如果在说话的时候无法使用更准确、更丰富的语言，只能用一些口语、网络流行语，那么就很可能被标签效应所影响，词不达意，引发误解，甚至传递极端消极的信息，造成不良社会影响。此前，多家媒体聚焦绝望的文盲现象，批评那些文化素养不足、基本常识缺乏、对角色和剧本不求甚解的演员，也反映出文化功底对于演员行业的重要性。这里的文化功底，并不完全指的是卷学历，更在于有学习精神、广泛涉猎、扎根于生活、积累阅历、丰盈自己的内心世界。
积累自身的文化底蕴，加强对于人的理解。而当你真正理解了人，就一定会知道小奶狗和小母狗在含义和观感上有多么大的区别。所以，提升自身的文化修养，看重文字语言表达的能力，不但能让演员在专业上更为精进，也能少惹很多麻烦，不会因为没文化乱说话而栽跟头。